हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर कैलाश स्वामी एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी न्यू कॉलेज आपको कुछ टाइम से एक्सप्रेशन पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन अब एक्सप्रेशन को हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हमने यूर इन्फॉर्मेशन देख लिया अब यूर इन्फॉर्मेशन का हम हॉर्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसका तंत्र के प्रभाव क्या है और कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए ये जक्सा मेडोल एपेटस वाला डायग्राम आपको फिर से याद रखना पड़ेगा और इसके लिए मैं पॉइंटर यूज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रह ही रहेगा ये जक्सा मेडोल एपेटस वाला पार्ट जिसमें ने कल हमने ब्लड सप्लाई बताई थी जिसके अंदर बताया था कि एपरेंट आर्टरी कैसे बनती है कि रीनल आर्टरी से लोवर आर्टरी निकलती है फिर इंटरलोवर लेकर इंटरलोवर से आर्सोइट लेकर आई आर्सोइट से इंटरलोवर निकलेगी इंटरलोवर से लास्ट में एपरेंट आर्टरी बनेगी ये है ब्लड सप्लाई की जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जाके ब्रांच हो जाती है और फिर से ये ग्लोमेरुलस बनाती है ये ग्लोमेरुलस है ये बोमन कैप्सूल है ये आपको बहुत टाइम से बताई रहा हूँ ये मेकुला डेंसा ये पॉलकेंसर लेसिक सेल्स ये एफरेंट आर्टरी देखिए इसका वॉल्यूम ज्यादा है और ये छोटा है ये ज्यादा और कम होने से ब्लड का प्रेशर यहां बनता है हॉमोन कंट्रोल के अंदर भी हमें ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे काम आते हैं डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ आर्टरियोल्स ये इस, इसकी तुलना में छोटा है तो वॉल्यूम घट गया और यहां पे जक्सर ग्लोमल जो सेल्स है एफरेंट आर्टरियल की वॉल्स में अंदर की तरफ इनसे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे रेनिन कहते हैं ये रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन वेसोपेसिन या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और पैराथार्मोन या पैराथायरिड हार्मोन चार हार्मोन हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं फ्रीज फोर हार्मोन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फर्स्ट ऑफ ऑल जक्सा ग्लोमल सेल्स जक्सा ग्लोमल सेल्स जो इसकी वॉल्स में पाई जाती है फ्रेंट आर्टियोल अभी वही आर्टियोल है अभी वही नलिका है उसकी वॉल्स में ये जक्सा ग्लोमल सेल्स से एक रेनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है और यहाँ से ये इन चल करके इधर आएगा और रीनल वेन रेनिन कहा जाएगा थ्रू रीनल वेन के थ्रू ये हमारे ब्लड में आ गया ब्लड से ये बॉडी घूमेगा और अल्फा टू ग्लोबुलिन प्रोटीन को अल्फा टू ग्लोबुलिन प्रोटीन को एक्ट करता है ये रेनिन इसके ऊपर एक्शन लेता है जिसको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं ये लीवर में बनती है इसको एनजीओ टेंसिनोजन एनजीओ टेंसिनोजन यहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कई बार ये आता है कि डिस्क्राइब दी रेनिन एनसीओ एनसीओ टेंसिनोजन सिस्टम डूरिंग दी यूर इंफॉर्मेशन या हार्मोनल कंट्रोल के नाम से पूछ ले या डायरेक्ट इनके नाम से पूछ ले रोल ऑफ रेनिन रोल ऑफ एनजीओ टेंसिनोजन का ये एनजीओ टेंसिनोजन अक्रिय होता है एक, एक्टिव नहीं होता पैसिव है इसको रेनिन की पोजीशन में इन दी प्रेजेंस ऑफ रेनिन ये एनजीओ टेंसिनोजन फर्स्ट में फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है ये एनजीओ टेंसिनोजन फर्स्ट एक डेका पेप्टाइड है डेका पेप्टाइड दस अमीनो एसिड का बना हुआ दस अमीनो एसिड 
यहां फिर क्या करेगा रहनी इसमें एक्शन करता है और सेकंड में सर्वर कर देता है दो अमीनो एसिड का हाश हो जाता है दो लॉस हो जाते हैं और ये आठ अमीनो एसिड वाला बन जाता है ऑप्टा पेप्टाइड ये बन गया अब इसका काम क्या है ये क्या करेगा इसका काम ये है कि ये एफरेंट आर्टियोल की दीवारों को सिकुड़ता है इसका काम क्या है इसका एक्शन क्या है ये इस एंजियोटेसो सेकंड का काम है कि इसकी वॉल्स को ब्लड फोर्स सिकोड़ता है पहले से ही डायमीटर में फर्क है ये छोटी है ये जड़ी है तो प्रेशर तो पहले से ऑलरेडी है और ये इसको और सिकोड़ देता है कंस्ट्रिक्ट दी वॉल्स ऑफ दी आर्ट्रियोल्स दैट्स वाई ए प्रेशर क्रिएटेड अब प्रेशर और ज्यादा क्रिएट हो गया ये और ज्यादा तेज आ गया तो ये और आगे जाएगा ये इसकी तरफ और जाएगा इनकी तरफ जाएगा तो ये यूनिट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है तो एक तो इनकी और एक और कि डीसीटी के अंदर ये हम क्या करें कि डीसीटी के अंदर सोडियम कम कर देते हैं ये सोडियम का कम कर देता है ये जो जो सेकेंड है इसका काम क्या है ये एक तरफ जाएगा एडिनल ग्रेन की तरफ अब इसको हटा रहा हूं ठीक है ये एंजियो टेंशन सेकेंड क्या करेगा ये ये एडिन ग्लेड के कॉर्टेक्स की तरफ जाता है और वहां जाकर के एल्डोस्टोन को करता है वहां जाएगा और एक एल्डोस्टेरोन को हार्मोन का सीक्रेशन करेगा जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन क्या करेगा ये एल्डोस्टेरोन डीसी डी के अंदर सोडियम के रिटेंशन को बनाए रखता है सोडियम आयन सोडियम आयन की रिटेंशन डीसीटी के अंदर बनी रहती है और दूसरा काम जब ब्लड के अंदर ये रेनिन आ चुका है अब ये कहता है कि रेनिन के प्रोडक्शन को रेनिन के स्त्रावण को सीक्रेशन को कम करता है घटाता है कि अब ये एक्टिव हो गया जो ढंग से हो गया अब रेनिन का काम नहीं है तो अब ये इसको कहता है कि भैया रेनिन बनाना बंद कर दीजिए बंद कर देता है ये काम रहता है रेनिन का एंजियोटेसिनोजन हार्मोन का तो ये प्रेशर क्रिएट होता है दूसरे हार्मोन वेसोप्रेसिन और या एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंटी डायोरेटिक हार्मोन क्या करेंगे एंटी डाइ हार्मोन ये या वेसोप्रेसिंग भी कहते हैं इसको नाम दूसरा नाम वेसोप्रेसिंग भी है इनका काम है कि डीसीटी दूरस्थ सम्मिलित नलिका डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल की वॉल्स की एस के लिए परमिबल बनाता है इंक्रीज दी परमिबिलिटी पानी के अवशोषण को दोबारा से वापस अवशोषित करने को बढ़ाने का काम एडीएच करता है क्योंकि 180 लीटर ब्लड 24 घंटे में एक सौ लीटर ब्लड इसके अंदर 
से बार बार निकलता है और लास्ट में यूरिन हमारे पूरा कितना बनेगा डेढ़ दो लीटर बनेगा तो सेवेंटी परसेंट वाटर का एब्जॉर्बन प्रोक्सीमल ट्यूबुल बीसीटी में हो जाता है बचा हुआ सत्ताईस परसेंट के करीब बीसीटी में हो जाएगा और इस वॉल्स डीसीटी की वॉल्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको संरक्षित करने के लिए कंजर्व करने के लिए ये एडीएच हार्मोन काम करता है चौथा हार्मोन पैरा हार्मोन या पैराथाइरोइड हार्मोन वो कैल्शियम के एब्जॉर्बन को बढ़ाता है पैराथाइरोइड चौथा हार्मोन जो था ये कैल्शियम के एब्जॉर्बन को इंक्रीज करता है इंक्रीज कर देता है कहां पे ये बीसीटी के अंदर और इसके अंदर वॉल्स के अंदर लू के अंदर ये इसको इंक्रीज करता है इस प्रकार से टोटल चार हार्मोन रेनी एंजियोटेसिन जन फर्स्ट फिर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा इन दी प्रजेंस ऑफ रेनी दो अमीनो एसिड का लॉस हो जाएगा तीसरा हार्मोन एडीएच हार्मोन एंडोस्टेरोन बीच में एंजियोटेसिन एडिन से वो भी करेगा जो उसके अंदर वापस रेनी के नेगेटिव फीड मैकेनिज्म से इसको रोकेगा और लास्ट में चौथा है पैराथायरोड हार्मोन ये कैल्शियम के एब्जॉर्बन को बढ़ाता है इस प्रकार से हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है इसमें छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है आप इसको तैयार कर लीजिए फिर हम काउंटर करंट के बारे में पढ़ेंगे कि लूप के अंदर काउंटर करंट जो बनता है वो कैसे बनता है उसका क्या रोल है फिर मिक्चुरेशन पढ़ेंगे और लास्ट में एक्सप्रेशन यहाँ खत्म हो जाएगा थैंक यू